ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നാടൻ പഴംപൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു അല്പം നാടൻ പഴംപൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം അല്പം ബേസൻ ഫ്ലോർ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് ബേസൻ ഫ്ലോറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് ബേസൻ ഫ്ലോർ വേണം അതിനുശേഷം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ അരിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ഉപ്പ് കളറിന് വേണ്ടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഴം വേറെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം പഴുത്ത പഴം തന്നെയാണ് അത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസൻ ഫ്ലോർ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ബേസൻ ഫ്ലോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഒന്നര കപ്പ് ബേസൻ ഫ്ലോറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം റൈസ് ഫ്ലോർ ഒന്നര സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു അല്പ നേരം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്പ നേരം മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് വൃത്തിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കുന്നില്ല ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരുപാട് ഇടരുത് ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വാം വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വാം വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് കുഴഞ്ഞു വരണം അതിന് മാത്രം ഞാനിത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് മിക്സർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലിങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറേ നേരം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മിക്സറായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ ഈ ഈ അളവിലുള്ള നല്ല ഒരു മിക്സർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അതൊന്ന് റെഡി ആവുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് അടച്ച് അല്പ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ അടച്ച് അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു മണിക്കൂർ അത് നമ്മൾ അവിടെ ലീവ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ശരിയായി വരും നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊങ്ങി ഒന്ന് പൊളിച്ചൊന്ന് റെഡി ആയി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് തുടങ്
തിക്നസ് ഇല്ലാതെ ശരിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യ അളവിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നീളം കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് പഴവും നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ആ എണ്ണ ചൂടായി അല്പം നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരേണ്ടതുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പഴം ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോവിൽ മുക്കി നമ്മുടെ ചൂടായ പ്ലേറ്റൊക്കെ എണ്ണ ചൂടായിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മുകളിൽ മുകളിൽ ആവാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ അല്പനേരം ചൂടായി അതിങ്ങനെ വറുത്ത് നല്ല വറുത്ത് പഴംപൊരിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് അധികം ഇടരുത് ഒരല്പം അല്പം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ പഴംപൊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല പഴംപൊരി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്